Det ska handla om musik heter för det den vi kan kalla det line upen till Grand Prix alltså de 10 som är er klar för uh, finalen i den norska delen av Melodi Grand Prix blev klar i går rätt i dag Per Sunnes kollega här i klassisk redaktion. Ja, det är er en vad ska vi se si, det är er både en uh, erfaren gäng så det är er någon nykommare. Ja, det är er en fin blandning. Mm. Alltså jag tänker <clears throat> hvis man ska se si sån uh, om musiken så spelar den väl kanske lite av eller det spelar det vi hör på hitlistan alltså det som är er på Spotify det är er Alejandro Fuentes gör en latino låt som nu är er väldigt i vinden mm. och så har du mycket såna danselåtar som minne om Justin B nej Justin Bieber så men Justin Timberlake och och Bruno Mars som är er det sån upp och dans och så har du en klassisk eh, Grand Prix ballad som ska leveras och så har du då igen komst av både Stella Mwangi som har varit med för och så inte minst Alexander Rybak som det ställer sig stora förväntningar till. Ja, för han är er ju en gammal känning. Den här Per den drog ju segern hem till Norge. Ja, med stora siffror och han har ju en rekord, jag huskar inte hur rekord han har men flest dollar eller och så vidare och så vidare. Men men det var i vart fall en en ting som gjorde så att Östeuropa mötte Västeuropa. Eh, han blev liksom symbol på den nya Europa för då hade ju vi fått alla de nya östblocklandarna in in i denna konkurrens men det var ett stort skille hvor vi stämte på oss och de stämte på sig själva men så kommer du bak och gjorde om på det så att nu det sista så har vi ju sett att det är er som blockstämning mm. längre. Han som perfekt exponent med en fiolin sin som är er ett universellt eh, instrument som ja. en som folk i Hellas trodde det var gresk och folk i Ryssland trodde det var russisk men vi så Per Spellman <laughs> så att han gjorde ett landa där med med kunstmusiken och inte minst fiolin inte sant i Norge fick ju en sån uppsving det och det vet jag ju där har ju hört ifrån många som fiolinskola att barn bynt att spela detta mm. instrumentet så kanske var lite utkod på dato akkurat där. Ja för hvis vi snackar lite grann både om bakgrund och familjen hans ja. det är er ganska det är er ganska speciellt spännande och unikt. Igor och Natasha Ryba kommer ifrån Vita Ryssland. Ja. och eh, Igor kom hit uh, som flykting och och var på Rybak och Mora kom efter och bägge två är er liksom högt utanna musiker och det har masse orkester och masse eh uh, engagemang in i kunstmusiken. Mm. <tøk> Detta arva ju då Rybak och blev också då en de hade en helt annan disciplin än vi har liksom fick han ju ta öv. Mm. Han stod ju på gutterom och öva 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 så att när vi bynt att jobba han i Grand Prix så fick ju vi en verdensmester i utgångspunkten in i staben för han visste ju vad det gällt. Och det var aldrig snack om att inte öva och inte stå på den scenen och göra det du ska göra så är er han flink också där att och ha det gøy när du är er färdig där men att han förstår vad det är. Er. Han är er liksom lite sån toppidrottsutöver. Men är er han en klassisk musiker? Per? Altså det de lärde strides altså, han vill ju inte vara det själv. Han är er ju liksom gränssprängande. Att den ena uka så skriver han en barnmusikal och så vill han vara crooner och så vill han vara klassisk utöver och jag tror att han har det ganska perfekt nu hur han reser runt och spelar akkurat det han vill spela. Jag tror kan ta sig så mycket van över huden när det gäller klassiska repertoarer att han driver över som är en ny ting. Men han har nu sina standardting och och någon som är er kunskapsrik ser att han är er Marie Flink och jag vill ju se si att det är er allround löpern i han som gör att han är er intressant. Vi ska höra ett klassiskt stycke som Alexander Rybak spelar samman med sin mor Natasha. Det är er nämligen Johan Halvorsen och det vill jag väl kanske säga si att han behärskar så Ja 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 ja. Gott. Ja det som är er gøy med den familjen där är er ju att det är er ju den musikalska familjen. Mm. Det här är er ett perfekt exempel. Det finns ju mycket spår av hela den familjen samman. Och det är er en fryd och en fest att vara samman. Jag fick lov att uppleva farns 60-årsdag som konferensier. Och då kom ju alla deras musikalska vänner och det är er inte rent få. Men stort sett in in för kunstmusiken så vill det visa nu då om vi vill ha Rybak på toppen av pallen och sen han till Portugal till till Vorn för att fansen de strides för nu har han kommit med något som är er ända mer funky och ändra min mindre konst eller folkmusik. Gå gärna in på NRK:s kultursidor och se där får du nämligen alla de 10 som ska kämpa om finalplatsen i Norge. Men nu Natasha och Alexander Rybak, Johan Halvorsens spurven. Mm. 